তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো ভালো থাকো তো আমি কৌশিক তোমাদের সামনে আজকে আবার একটা রান্না নিয়ে হাজির হয়ে গেছি তো আজকে বানাবো আমি কাঁচা লঙ্কা মাংস হ্যাঁ এটা খুবই একটা ডিফারেন্ট আইটেম এবং খেতেও খুব ভালো লাগে তো কথা না বাড়িয়ে চলো দেখে নেওয়া যাক কাঁচা লঙ্কা মাংস যে আমরা কীভাবে বানাই তারপরে রান্নার শেষে আবার কথা হবে তো আমাদের কাঁচা লঙ্কা মাংসের জন্য লাগবে দেড় কিলো মটন ধনে পাতা পেস্ট কাঁচা লঙ্কা পেস্ট রসুন পেস্ট পেঁয়াজ পেস্ট আর পালন শাক পেস্ট তো এবার আমরা মাংসটাকে মেডিনেট করে নেব ভালোভাবে তো এর মধ্যে আমরা তিন চামচ রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম তারপর আমরা দেব পালন শাক পেস্ট থ্রি টেবিল স্পুন এবার আমরা দেব কাঁচা লঙ্কা পেস্ট থ্রি টেবিল স্পুন তারপর আমরা দেব তিনশো গ্রাম ধনে পাতা এটাকে আমি ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছিলাম এবার তিনশো গ্রাম ধনে পাতাটা পেস্ট করার পর সেটাকে আমি পুরোটা মাংসের মধ্যে ঢেলে দেব চারটে মিডিয়াম সাইজের অনিয়ন এটাকে ভালো করে আমি পেস্ট করে নিয়েছিলাম সেই পেস্টটাকে এবার আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দেব এবার আমি এর মধ্যে স্বাদ মতো নুন দিয়ে দেব এবার আমরা এর মধ্যে দেড়শো গ্রাম সরষের তেল দিয়ে এটাকে ভালো করে মেডিনেট করে নেব একটা কথা মাথায় রাখবেন যে এটাকে এটা পুরো রান্নাটাই সরষের তেল হবে তাহলে টেস্টটাও খুব ভালো হবে তো আপনারা চেষ্টা করবেন এই রান্নাটা পুরোটা সরষের তেলে রান্না করতে এবার এটাকে ভালো করে আমি মিশিয়ে মেডিনেট করে নেব এবং মেডিনেট করে নেওয়ার পর এটাকে আমি দেড় থেকে দু ঘন্টা মেডিনেটে রেখে দেব তো আমাদের মাংসটা পুরো মেডিনেট হয়ে গেছে এবার আমি এটা দেড় থেকে দু ঘন্টার মতো এটাকে মেডিনেট করতে রেখে দেবো তো আমাদের মাংসটা মেডিনেট করা হয়ে গেছে দু ঘন্টা হয়ে গেছে আমাদের মাংস মেডিনেট এবার আমরা মাংসটাকে ভালো করে কষাবো এর জন্য আমরা কড়াইতে দেড়শো গ্রাম সরষের তেল দিয়ে দিলাম এবার তেলটাকে ভালো করে গরম করে নেব আমাদের তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার আমরা মাংসটাকে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব এবার আমরা মাংসটাকে ভালো করে কষাবো যতক্ষণ না মাংসটার মধ্যে দিয়ে একটা তেল ছেড়ে দিচ্ছে এটাকে আমাদের ভালো মতো কষাতে হবে তো আপনারাও সেম প্রসেসেই রান্না করবেন যতক্ষণ না মাংসটা গা দিয়ে তেল ছাড়ছে একটা সাইড দিয়ে একটা তেল ভেসে উঠছে ততক্ষণ আপনারা মাংসটাকে কষাতে থাকবেন তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মাংসের গা দিয়ে আস্তে আস্তে তেল ছাড়ছে তো আমাদের মাংসটা আস্তে আস্তে কষানো হয়ে গেছে প্রায় এটাকে আরও দশ পনেরো মিনিট ধরে কষাতে হবে
দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মাংসটা কষা হয়ে গেছে এবং কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং তেলও ছেড়ে দিয়েছে এবার এটাকে আমরা প্রেশার কুকারে দিয়ে তিনটে সিটি দিয়ে এটাকে একটু ভালো করে সিদ্ধ করে নেব তো দেখতেই পাচ্ছেন কেমন তেল ছেড়ে দিয়েছে এবার এটাকে আমরা প্রেশার কুকারে দেব কথা মনে রাখবেন প্রেশার কুকারে যখন এটা সিদ্ধ করবেন তখন জল দেবেন কিন্তু খুব বেশি জল দেবেন না অল্প জল দেবেন দু থেকে তিন কাপ জল দেবেন তাহলে আপনার হয়ে যাবে এর থেকে বেশি জল দিতে হবে না আপনাকে তো এবার আমরা এটা প্রেশার কুকারে আর তিনটে সিটি দিয়ে সিদ্ধ করে নেব তো আমাদের প্রেশার কুকারে মাংসটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে তো নাইনটি পারসেন্ট আপনারা প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করে নেবেন বাকি যে টেন পারসেন্ট সিদ্ধটা করবেন সেটা পরের প্রসেসে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো ভিডিওটা ছেড়ে প্লিজ যাবেন না আপনার ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকুন কারণ এই রান্নাটা করে যদি আপনারা বাড়িতে খান তো আপনাদের অবশ্যই খুব ভালো লাগবে এবার মাংসটা এবং মাংসর যে ঝোলটা ছিল সেটা আমরা একটা কড়াইয়ের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি এবং এটাকে আমরা ভালো করে এখন ফুটাবো ততক্ষণ না ঝোলটা গ্রেভিটা পুরো শুকিয়ে যাচ্ছে এবং এর সাইড দিয়ে একটা সুন্দর তেল ছেড়ে দেবে এবং দেখবেন এই কালারটা অনেকটা কালচে কালচে কালার চলে আসবে ততক্ষণ না এই কালচে কালচে কালারটা আসছে ততক্ষণ আমরা এটাকে ফুটাতে থাকবো তাহলে আমাদের মাংসটা যে টেন পারসেন্ট সিদ্ধটা বাকি ছিল ওটা হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গ্রেভিটা প্রায় শুকিয়ে আসছে এবং কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং একটা সাইড দিয়ে তেলও ছেড়ে দিয়েছে তো এটাকে আর মোটামুটি পাঁচ দশ মিনিট এরকম করে আমরা ফুটালে এর গ্রেভিটা আরও শুকিয়ে যাবে এবং কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং একটা সুন্দর তেলও ছেড়ে দেবে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মটন রেডি হয়ে গেছে এটা অনেকটা কষা মাংসের মতোই হয় দেখতে পাট এর টেস্টটা একটু অন্য রকম এবং সাইড দিয়ে তেলও ছেড়ে দিয়েছে এবং কষা মাংসের মধ্যে একটা কালচে কালচে কালারও চলে আসছে দেখলেন আপনারা সবাই আমি মটনটা কীভাবে বানালাম এটা খুবই সহজ আর একটা সিম্পল রেসিপি আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন তো তোমরা দেখলে আমি কাঁচা লঙ্কা মাংসটা কীভাবে বানালাম এটা খুবই একটা সহজ আর ইজি রেসিপি আর খেতেও খুবই ডিফারেন্ট এটা তোমরা গরম গরম ভাত দিয়ে খেলে তোমাদের খুবই ভালো লাগবে আর এটা খেতেও দারুণ তো অবশ্যই একটা একটা ঘরোয়া রেসিপি অবশ্যই তোমরা মাস্ট বাড়িতে ট্রাই করবে এবং অবশ্যই রান্না করে খাওয়ার পর আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে কেমন হয়েছিল আর তোমরা যদি আরও এরকম নতুন নতুন ভিডিও রান্না দেখতে চাও তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও লাইক করে দাও কমেন্ট করো আর অবশ্যই শেয়ারও করবে তোমরা কেউ সাবস্ক্রাইব করছো না সাবস্ক্রাইব করো তাতে আমি আরও এরকম নতুন নতুন রান্নার ভিডিও তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি টাটা বাই বাই ভালো থেকে সুস্থ থাকো আর খুব খাও আর খুব মজা করো